దేశమంతా ఎంతో ఉత్కంఠతో ఎదురు చూస్తున్న సందర్భం మరికొద్ది గంటల్లోనే చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండర్ సదరన్ హెమిస్ఫియర్ లో ల్యాండ్ కానుంది అయితే చంద్రయాన్ త్రీ విశేషాలు ఏంటి చంద్రయాన్ త్రీ ఇస్రోకి ఎంత ప్రత్యేకం అనే విషయాల్ని మనకి తెలియజేయడానికి బిర్లా సైన్స్ సెంటర్ ఫౌండర్ డైరెక్టర్ బీజీ సిద్ధార్థ్ గారు ఏబీపీ దేశంతో ఉన్నారు సార్ తో మాట్లాడి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ సార్ అంటే చంద్రయాన్ టూ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అప్పుడు కూడా ఇదే స్థాయిలో దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఉత్కంఠ నెలకొంది అంటే ఏం జరుగుతుంది ల్యాండ్ అవుతుందా లేదా ఇప్పుడు మళ్ళీ చంద్రయాన్ త్రీతో మరోసారి ఆ ప్రయోగం చేస్తాం ఇస్రోకి ఏ విధంగా ఇది ఇంత కీలకంగా మారడానికి కారణం ఏంటి సార్ చంద్రయాన్ త్రీ ఏ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అయినా ఎక్కడైనా సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయాలంటే ఏ దేశం అవ్వనండి అది ఆల్వేజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ కొంచెం కన్సర్న్ ఎందుకంటే లాస్ట్ మినిట్లో కూడా ఏ అనుకోకుండా ఏదో అయిపోవచ్చు సార్ అది అన్ని దేశాలు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఇండియాయే కాదు ఇండియా ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ మనం బాగానే చేసామని చెప్పాలి సార్ మంగళ్యాన్ తోటి దాని తోటి ఫస్ట్ టైం వీ హిట్ ద జాక్ పాట్ ఇప్పుడు చంద్రుడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనకి అన్ఫార్చునేట్లీ ఒకసారి వీ హ్యాడ్ ఎ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విక్రమ్ ల్యాండర్ తోటి బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఎందుకంటే ఈ లోపున విక్రమ్ ల్యాండర్ సెంట్ బ్యాక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డేటా భూమికి ఆ డేటాని మనం కొంచెం ఎగ్జామిన్ చేసి ప్రస్తుత చంద్రయాన్ త్రీకి వీఆర్ అప్లయింగ్ అంటే సేఫ్ గార్డ్స్ ఏమిటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అవన్నీ మనం అప్లై చేస్తున్నాం అది చాలా పెద్ద పాయింట్ ఇన్ అవర్ ఫేవర్ కనుక ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫెయిలింగ్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ అవి రెడ్యూస్ అవుతాయి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇది చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పాలి చంద్రయాన్ టూకి ఒక రోవర్ ఉండేది రోవర్తో పంపించాం కానీ అది దిగలేకపోయింది విక్రమ్ ల్యాండర్ క్రాష్ అవ్వడం బట్టి ఇప్పుడు ఆ రోవర్ని మళ్ళీ మనం ప్రయోగిస్తున్నాం దట్ సేవ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ ఎఫర్ట్ అది చాలా హైలైట్ విషయం అని అనుకోవాలి మనం కనుక చంద్రయాన్ త్రీ చంద్రయాన్ టూ తాలూకు రోవర్ని మెల్లిగా చంద్రుడి మీద దింపుతుంది ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ ఆ రోవర్ ఏమో చంద్రుడి మీద వెళ్ళి అక్కడ ఏమిటి సాయిల్ శాంపుల్స్ ఏమిటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఇవన్నీ చంద్రయాన్ త్రీ తాలూకు అంటే టూ నుంచి బారో చేసిన రోవర్ చేస్తుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం సౌత్ పోల్ దగ్గర చేరుతున్నాం సౌత్ పోల్ ఎందుకు ప్రీవియస్ చంద్రయాన్తో మనం ఒకటి కన్ ఒక చాలా అద్భుతమైన విషయం అని చెప్పాలి కనిపెట్టింది ఏంటంటే చంద్రుడి మీద వాటర్ ఉంది అని అంటే వాటర్ అంటే నాట్ లైక్ మున్సిపల్ ట్యాప్ వాటర్ బట్ హైడ్రాక్సిల్ రాడికల్ హైడ్రోజన్ ఈ రెండు కలిపితే వాటర్ వస్తుంది ఫస్ట్ టైం ఇన్ హిస్టరీ ఏదైనా స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఇది కనిపెట్టింది అది మనకి క్రెడిట్ వస్తుంది అఫ్ కోర్స్ ఇట్ వాజ్ ఎ ఇండో అమెరికన్ మిషన్ కనుక అమెరికా కూడా కొంచెం క్రెడిట్ ఇవ్వాలి అయితే దట్స్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ మ్యాటర్ వాటర్ ఉండడం చంద్రుడి మీద ఎందుకంటే మన లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ ఏమిటంటే చంద్రుడి మీద దిగి అక్కడి నుంచి వేరే గ్రహాలకి అక్కడికి వెళ్ళడం ఇన్ దట్ కేస్ దిస్ వాటర్ విల్ హెల్ప్ ఎ లాట్ చాలా స్పెక్యులేటివ్ థియరీస్ ఉన్నాయనుకోండి లైక్ ఇది ఒక కామెట్ వచ్చి క్రాష్ అయిపోయింది ఆ కామెట్లో ఉండే నీళ్ళని బట్ వీ థింక్ ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ద హైడ్రాక్సిల్ రాడికల్ అండ్ హైడ్రోజన్ కంబైన్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ ద వాటర్ ఇది చాలా పెద్ద విషయం సార్ ఇక్కడ ప్రధానంగా రెండు పాయింట్ల గురించి ఎక్కువ చర్చ జరుగుతుంది సార్ ఒకటి సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కావాలి అని రెండు అది సౌత్ పోల్ పైన సదరన్ హెమిస్పియర్లో మన ల్యాండర్ని ల్యాండ్ చేయడం అనేది ఈ రెండు ఎందుకు కష్టం సార్ అంటే సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఎందుకు కష్టం సౌత్ పోల్ మీద ఇప్పటివరకు ఎందుకు ఎవరు ట్రై చేయలేదు అంటే 
ఇండియా కనిపెట్టింది అక్కడ సౌత్ పోల్ దగ్గర నీరు ఉండొచ్చును అని దాంతో అటెన్షన్ అంతా అక్కడ డైవర్ట్ అయింది దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఫర్ విచ్ ఇండియా కెన్ టేక్ క్రెడిట్ అని అని చెప్పొచ్చు రెండోది ఏమిటంటే ఇప్పుడు రష్యన్ లూనా స్పేస్ ప్రోబ్ ఈజ్ ఆల్సో రేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సౌత్ పోల్ బికాస్ వాళ్ళకు కూడా తెలిసిపోయింది అక్కడ నీరు ఉంటే ఉండొచ్చు అల్టిమేట్లీ స్పేస్లో గోల్స్ అన్నీ ఒకటే అండి వీ డూ ఇట్ ఫర్ హ్యూమనిటీ ఇప్పుడు రష్యన్ లూనా స్పేస్ క్రాఫ్ట్ విల్ పర్ హ్యాప్స్ బీట్ చంద్రయాన్ త్రీ స్లైట్లీ స్లైట్లీ ఇన్ దిస్ ఎఫర్ట్ దానికి కారణం ఏంటంటే నెంబర్ వన్ రష్యా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ లాంచింగ్ ద స్పేస్ క్రాఫ్ట్ టువర్డ్స్ ద మూన్ అది చాలా ఎక్కువ ఫైర్ పవర్ ఉండాలి రాకెట్ పవర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ కానీ ఇండియా ఏమో వీ హెవ్ టేకెన్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎలింగ్ షాట్ స్లింగ్ షాట్ ఫర్ ఇకానమీ పర్పస్ కనుక చంద్రయాన్ త్రీ అండ్ రషియన్ లూనా లెట్ ఎస్ అస్యూమ్ బోత్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ but the chandrayaan 3 will be far more cost effective yeah. than the russian luna india kuda anta fire power petti manam kuda ila cheyochu kaani manam we are going with economy economy is our mantra endukante manaku anta budgets levu kanaka even if the russian luna is a bit uh, earlier it doesn't matter it makes no difference సార్ ఇంకొక పాయింట్ అదే సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అనేది ఎందుకు కష్టం లాస్ట్ టైం కూడా క్రాష్ అయిందని చెప్పారు సో సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అనేది ఎందుకు కష్టం అవుతుంది అక్కడ అదే కష్టం అండి ఎందుకంటే చంద్రుడికి అంత దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గ్రావిటీ వల్ల ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్పీడ్ వల్ల దాన్ని రెట్రో రాకెట్స్ పెట్టి వీ హ్యావ్ టు స్లో దెమ్ డౌన్ అదర్వైజ్ ఇట్ దే టు ఫాస్ట్ సో ఇవన్నీ చాలా డెలికేట్ మెనూవర్స్ అండి ఇది హిట్ అండ్ మిస్ టైప్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ నూరుకి తొంభై తొమ్మిది మాట్లు ఇండియా విల్ సక్సీడ్ విత్ చంద్రయాన్ త్రీ కానీ ఏదైనా అయ్యే వరకు వీ కెన్ నెవర్ సే ఇన్ దట్ స్పిరిట్ సో దిస్ టైమ్ చంద్రయాన్ త్రీ విల్ లైక్లీ ల్యాండ్ అన్లైక్ లాస్ట్ టైమ్ వెర్ ఇట్ క్రాష్డ్ బట్ వీ మస్ట్ రిమెంబర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మనం ఇప్పుడు అంతా స్టడీ చేసాం ఏమిటైంది లాస్ట్ టైం అని అది అవ్వకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్గా మీరు చెప్పిన పాయింటే చెప్పారు సార్ శివన్ మన సోమ్నాథ్ గారు ఇస్రో చైర్మన్ గతంలో ఉన్న ఫెయిల్యూర్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ ఫెయిల్యూర్ మోడల్ ఆధారంగానే చంద్రయాన్ త్రీని తయారు చేసాం అని చెప్పారు సో లాస్ట్ టైం జరిగింది ఈసారి జరగకపోవచ్చు అనేది కూడా ఇస్రో బలంగా నమ్ముతుంది అవునండి దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ Uh, this time our chances of succeeding with chandrayaan 3 is much more uh, if uh, we take uh, the russian thing russians valu 30 40 ela patti pamistunaru vala luno cord ani vala space craft okati chandrudu meeda digi akka nunchi samples teeskoni aa samples ni vapas bhoomik techisindi kanaka russians are veterans మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ సౌత్ పోల్ ఎఫెక్టివ్ ఇదే మనం చూస్తున్నాం అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ టాస్క్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఒక చిన్న కుర్రవాడు ఒక చాలా పెద్ద ఎగ్జామ్ రాసేటట్టుగా సార్ అంటే ఇప్పుడు టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను దాదాపు ఒక యాభై సంవత్సరాల క్రితమే నాసా కానీ రాస్ కాస్మాస్ కానీ వీళ్ళు చంద్రుడి మీద ప్రయోగాలు చేశారు కానీ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ సడన్ ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి సైలెంట్ అయిపోయారు దానికి సంబంధించి మనుషుల్ని పంపించడం కావచ్చు లేదు ఎలాంటి ప్రయోగాలు చేయడం కావచ్చు లేదు కానీ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ సడన్గా ఇండియా చంద్రయాన్ త్రీ చేస్తున్నప్పుడు రష్యా ఇప్పుడే లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ని ప్రయోగించడానికి రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు అంట వెరీ డిఫికల్ట్ టు సే అండి రష్యన్స్ మైండ్లో ఏమిటుందో బట్ సర్టన్లీ దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద ఫ్యాక్ట్ దట్ అక్కడ నీరు ఉండొచ్చు అండ్ లాంగ్ టర్మ్ హ్యుమానిటీకి ఏమి ఏమిటంటే చంద్రుడిని ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్ కింద ప్రయోగించడం 
వెళ్ళి అక్కడ ఉండడం నెంబర్ వన్ నీరు అవన్నీ కావాలి నెంబర్ టూ అక్కడి నుంచి వేరే గ్రహాలకి దానికి వెళ్ళడానికి దిస్ ఈజ్ అ కామన్ అబ్జెక్టివ్ అండి కనుక రష్యన్స్ మైట్ హెవ్ టేకన్ ఎ క్యూ ఫ్రమ్ దిస్ బట్ ద ఫ్యాక్ట్ రిమైన్స్ దట్ ఇండియా ఈజ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ మచ్ మోర్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్ ఏది వదలకుండా ఆ చంద్రయాన్ టూ తాలూకు రోవర్ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసి ఇదంతా ఒక చాలా టెరిఫిక్ అచీవ్మెంట్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ కానీ వినిపిస్తున్న ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఏంటంటే నాసా ఆల్రెడీ ఆర్టిమిస్ ఆర్టిమిస్ ప్రాజెక్ట్లో ఉంది ఆర్టిమిస్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా ప్రయోగాలు చేస్తుంది నాసా ఆర్టిమిస్ వన్ కూడా సక్సెస్ అయింది సో రీసెంట్గా ఇండియా నాసా ఆర్టిమిస్ అకౌంట్స్లో జాయిన్ అయింది సో దట్ రష్యా ఇప్పుడు వాళ్ళకున్న పాలసీ మ్యాటర్స్ కావచ్చు వాళ్ళకున్న పరిస్థితులు బట్టి కావచ్చు ఇంత ఆల్ ఆఫ్ ది సడన్గా మిత్ర దేశమైనా కూడా భారత్ చంద్రుడి మీద ప్రయోగం చేస్తున్న టైంలోనే రష్యా కూడా చేసింది అంటున్నారు అది ఎంతవరకు వాస్తవం ఉండొచ్చుండి అందులో బట్ అల్టిమేట్లీ స్పేస్ ఈజ్ అ కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్ ఏ ఒక్క దేశం అంతా చేయలేదు రష్యన్స్ హెవ్ హ్యాడ్ సో మెనీ ఫెయిల్యూర్స్ జోండ్ అని అంగారక గ్రహం మార్స్ వైపు వాళ్ళు పంపించారు ఆల్ హెవ్ ఫెయిల్డ్ ఇండియా ఫస్ట్ టైం మంగళ్యాన్ పంపించింది వీ సక్సీడెడ్ సో ఇట్ ఈస్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లక్ కూడా ఉండాలి కనుక ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ట్రై అండ్ హూ సక్సీడ్స్ దట్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ టు ఎ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ లక్ మనం ఎంత లక్ని పక్క పెట్టినా అది అల్టిమేట్లీ వస్తుంది సార్ మన చంద్రయాన్ త్రీకి సంబంధించిన ల్యాండర్ సక్సెస్ఫుల్గా చంద్రుడి మీద ల్యాండ్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఉండే రోవర్ కావచ్చు కదా ఇవన్నీ చేసే పనులు ఎలాంటివి ఉంటాయి సార్ అంటే ఎలాంటి ఫలితాలు ఇస్రోకి దగ్గర ఉన్నాయి అంటే దే విల్ ఫస్ట్ చాలా కేర్ఫుల్లీ దే విల్ ఫోటోగ్రాఫ్ ద సరౌండింగ్ ఏరియాస్ సెకండ్లీ అక్కడ లూనార్ సాయిల్ శాంపుల్స్ అవన్నీ ఎగ్జామిన్ చేస్తాయి యాక్చువల్లీ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో వైకింగ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అని అమెరికన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఆల్రెడీ ఇట్ హెస్ డన్ దిస్ వర్క్ బట్ ఇట్ వాజ్ అట్ ఎ డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఇక్కడ సౌత్ పోల్ దగ్గర ఎలా ఉంటుందో అంటే ఇట్స్ లైక్ సేయింగ్ మనం హర్యానాకు వెళ్తే చాలా గ్రీన్ ప్లేస్ కానీ ఇంకో జాగాకు వెళ్తే ఇట్స్ అ డెజర్ట్ కనుక డైవర్సిటీ ఉండాలి ఎక్కడ ఏమి కనబడుతుందో దొరుకుతుందో వాటి మీద ఆల్ టుగెదర్ ఇప్పుడు ఇస్రో సక్సెస్ అయినా రాస్ కాస్మోస్ అయినా నాస్ అయినా మీరు అన్నట్టు ఇవన్నీ కూడా హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడం కావచ్చు లేదు భవిష్యత్తులో మనిషి అవసరాల కోసం కావచ్చు అండ్ అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి సార్ కేవలం చంద్రుడు మాత్రమేనా లేదా మిషన్ టు మార్స్లో భాగంగా ఈ చంద్రుడి మీద ప్రస్తుతానికి లేదండి చంద్రుడు ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దాని తర్వాత అవర్ ప్లాన్ ఇస్ టు గో టు ద వేరియస్ ప్లానెట్స్ యూజింగ్ దిస్ బేస్ కనుక హ్యూమానిటీస్ గోల్స్ ఆర్ మచ్ వైడర్ అండ్ లార్జర్ దెన్ వాట్ వన్ పర్సన్ కెన్ థింక్ ఒక హైపోతటికల్ సినారియో తీసుకోండి భూమి మీద ఎందుకో ఏ కారణం బట్టి క్లైమేట్ చేంజ్ పొల్యూషన్ వీటి బట్టి మనం ఉండలేము భూమిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ మై ఫిక్షనల్ స్టోరీస్ ఐ హ్యావ్ కన్సిడర్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ రన్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద అర్త్ అండ్ సెటిలింగ్ డౌన్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఎక్కడైతే కండిషన్స్ కొంచెం బెటర్గా ఉంటాయో సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ స్టెప్నీ ఆఫ్ ఎ కార్ వీ మస్ట్ హ్యావ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ దిస్ పర్స్పెక్టివ్ వాట్ అబౌట్ అవర్ విజిట్స్ టు వేరియస్ ప్లానెట్స్ అది కూడా వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ అప్ మార్స్కి అండ్ అదర్ ప్లానెట్స్ కనుక ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కానీ ఓవరాల్గా కొంతమంది చెప్తున్న వాదన ఏంటంటే దీన్ని కొంత కమర్షియలైజ్ కూడా చేస్తున్నారు అని ఇప్పుడు స్పేస్ ఎక్స్ లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు దీనికి సంబంధించి గూడ్స్ క్యారియర్గా మేము చేస్తూ ఉంటున్నారు వర్జిన్ గెలాక్టిక్ అండ్ అమెజాన్ బ్లూ అర్జిన్ వాళ్ళేమో మేము స్పేస్ టూరిజం డెవలప్ చేస్తాం మూన్కి మనుషుల్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయించి తీసుకొస్తాం అంటే ఆల్ టుగెదర్ ఇది కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్లోకి వెళ్ళి అసలు అనుకున్న లక్ష్యాలు నెరవేరే అవకాశం లేకపోలేదంటారు అవునండి కరెక్టే ఎందుకంటే 
previously government undedi government had all the money it can spend whatever money it wants ipudu aa rojulu poyi it's like nehruvian socialism ipudu adu led inga anta commercially so india should also join the uh, space commerce race already we have joined in the sense mana mark 3 rockets anni they have very successfully put forward satellites for countries like italy and all that on a charge no one does anything free today so adi cheyvalsinde endukante that is the order of the day so it's a good thing we should not say it's a bad thing సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తే ఇండియాలో మీరు హ్యాలీ కామెంట్ ఆ టైం నుంచి కూడా చూస్తుంటారు అప్పటికి ఇప్పటికి టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చి ఇంకా ఎక్కువ మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఇలాంటి చంద్రయాన్ టూ కావచ్చు త్రీ కావచ్చు ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కానీ ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ కానీ ఇంత ఆసక్తిగా ఎదురు చూడడం ఇదంతా సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్కి ఇండియాలో ఎలా ఉపయోగపడే అవకాశం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి మన కాన్స్టిట్యూషన్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్లో టు డెవలప్ ద సైంటిఫిక్ టెంపర్ ఎందుకంటే ఇండియాకి టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ పట్టి ఇల్లిటరసీ వీ హ్యావ్ బీన్ స్లేవ్స్ నో సైన్స్ కానీ టు డెవలప్ ద సైంటిఫిక్ టెంపర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సైంటిఫిక్ టెంపర్ని మనం ఇలాగా ఈ స్పేస్ చంద్రయాన్ ఇవన్నీ దే ఎక్సైట్ స్టూడెంట్స్ అండ్ దానివల్ల హూ నోస్ సమ్ స్టూడెంట్ మే డిస్కవర్ సంథింగ్ బిగ్ ఇన్ సైన్స్ ఇప్పటివరకు చూడండి there is no nobel prize in science in india except sir c v raman aina kuda chesindi british india lo not india so who knows ilaga mano students ni excite chesthe researchers ni excite chesthe something great may come out of it ఒకవైపు చంద్రుడిపై ప్రయోగాలు చేస్తున్న టైంలోనే ఇండియా ఆదిత్యాయల్లోనని చెప్పి సన్ మీద కూడా ఆ పాయింట్ నుంచి చేయాలి అబ్జర్వేటరీ లాగా అని చెప్పి చూస్తుంది అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ గగన్యాన్ ఉంది ఇస్రో కూడా కొంచెం అగ్రెసివ్ మోడ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ వైపు వెళ్తుంది అంటారు ఎస్ బట్ మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ద బడ్జెట్స్ అండి ఇట్స్ ఆల్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఇండియా ఆయన విక్రమ్ సారాభాయ్ గారే చెప్పారు ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇండియా స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ఆయన ఏమిటన్నారంటే ఇండియా కెనాట్ ఎఫోర్డ్ ద లగ్జరీస్ విచ్ అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ కెన్ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ టు డూ థింగ్స్ విత్ ఇన్ అవర్ బడ్జెట్ అండ్ ఫర్ ఎ వెరీ యూటిలిటేరియన్ పర్పస్ అంటే ఏం చేసినా దానివల్ల ఏదైనా బెనిఫిట్ ఉండాలి అని కనుక అవర్స్ ఇస్ ఎ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవర్స్ ఇస్ ఎ మోర్ కన్జర్వేటివ్ అప్రోచ్ అది ఉండాలి కూడా అట్లీస్ట్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ తర్వాత హూ నోస్ ఇండియా మే బికమ్ ఎ బిగ్ ఇకానమీ అండ్ దెన్ వీ కెన్ ఆల్సో డూ మెనీ మోర్ థింగ్స్ యాజ్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ఫైనల్గా సార్ చంద్రయాన్ త్రీ గురించి చాలామంది శాస్త్రవేత్తలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ వాళ్ళందరూ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఈసారి మనం సాఫ్ట్ ల్యాండ్ చేయగలుగుతాము ఖచ్చితంగా అనుకున్న లక్ష్యాలని సాధించగలుగుతాం మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి మీరు అది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే వీఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ పాస్ట్ మిస్టేక్స్ ఇన్వాల్యుబుల్ నాలెడ్జ్ అది పాస్ట్ మిస్టేక్స్ కనుక ఇన్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీ ఐ థింక్ దిస్ చంద్రయాన్ త్రీ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ చంద్రయాన్ త్రీ సాఫ్ట్ ల్యాండ్ కావాలి ఇస్రో అనుకున్న లక్ష్యాలు నెరవేరాలి హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది మానవాళికి మరింత మంచి చేసే విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ Thank <laughs> you.